வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் தேவக்கோட்டை தலைமை தபால் நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் அமைப்பு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போச்சம்பள்ளி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பனை வெள்ளம் உற்பத்தி அதிகரிப்பு போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என பனை வெள்ள உற்பத்தியாளர்கள் கவலை கோடை வெப்பத்தில் இருந்து விலங்குகளை காக்க வண்டலூர் பூங்காவில் சிறப்பு ஏற்பாடு வாட்டர் ஷவர்களில் ஆனந்த குளியலிட்டு வனவிலங்குகள் உற்சாகம் ஒசூர் அருகே கிராம பகுதிக்குள் உற்சாகமாக வலம் வரும் காட்டு யானைகள் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வனத்துறை எச்சரிக்கை காவல் கிணறு தூய உபகார மாத ஆலய திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகல தொடக்கம் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று பிரார்த்தனை இனி விரிவான செய்திகள் தேவக்கோட்டை தலைமை தபால் நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தை மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை தலைமை தபால் நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் பத்தாவது பாஸ்போர்ட் அலுவலகமாக இந்த அலுவலகத்தை மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார் இந்த மையத்தில் பாஸ்போர்ட்டிற்காக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு சான்றுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு பதினேழு நாட்களுக்குள் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் காரைக்குடி தேவக்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தேவகோட்டையில் தபால் நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட் விநியோகிக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ஏற்பாட்டினை நாம் திறந்து வைக்க இருக்கின்றோம் அது வந்த பின்பாக பாஸ்போர்ட் வேண்டி நம்முடைய மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அலைய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்காது தங்களுடைய தேவைகளை நம்முடைய மாவட்டத்திற்குள்ளாகவே நம்முடைய தபால் நிலையத்திலேயே பூர்த்தி செய்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும் காட்டு மன்னார் கோவிலில் நடைபெற்ற ஜமாபந்தி நிறைவு விழாவில் தொன்னூறுக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை எம்எல்ஏ முருகுமாறன் வழங்கினார் கடலூர் மாவட்டம் காட்டு மன்னார் கோவில் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கடந்த ஆறு நாட்களாக ஜமாபந்தி கூட்டம் நடைபெற்று வந்தது இந்நிகழ்வின் போது பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டு அவற்றிற்கு தீர்வுகள் காணப்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் ஜமாபந்தி கூட்டத்தின் நிறைவு நாள் விழா நடைபெற்றது இதில் விருத்தாச்சலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முருகுமாறன் கலந்து கொண்டு தொன்னூற்றி எட்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இதில் வட்டாட்சியர் சிவகாம சுந்தரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூரில் கடந்த மூன்று நாட்களாக நடைபெற்று வந்த ஜமாபந்தி கூட்டத்தில் இருநூற்று மனுக்கள் பெறப்பட்டு அவற்றில் எழுபத்தி மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது இந்நிலையில் கூட்டத்தின் நிறைவு நாள் விழா குடிகள் மாநாடு தலைவர் கமல் கிஷோர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் காட்பாடியில் தனியார் கல்லூரி சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நீர்மோர் வழங்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் தனியார் கல்லூரி சார்பில் நீர்மோர் பந்தல் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் நிர்வாக இயக்குநர் கதிர் ஆனந்த் பழனி கலந்து கொண்டு நீர்மோர் பந்தலை திறந்து வைத்தார் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு நீர்மோர் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சிதம்பரத்தில் சுவாமி சகஜானந்த மணிமண்டபத்தில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார் கல்வி நிறுவனங்களை திறந்து கல்வி சேவை புரிந்ததற்காக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுவாமி சகஜானந்தாவிற்கு கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் மணிமண்டபம் உள்ளது இங்கே போதிய பணியாளர்கள் இல்லை எனவும் அதனால் மணிமண்டபத்தை சரிவர பராமரிப்பதில்லை எனவும் சுவாமி சகஜானந்தா அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் குற்றம் சாட்டினர் இந்நிலையில் நேற்று கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தண்டபாணி திடீரென சுவாமி சகஜானந்த மணிமண்டபத்தில் ஆய்வு நடத்தினார் அப்போது சிதம்பரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ கே ஏ பாண்டியன் சிதம்பரம் கோட்டாட்சியர் ராஜேந்திரன் வட்டாட்சியர் அமுதா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் பெரம்பலூரில் தனியார் பள்ளி வாகனங்களின் பராமரிப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்
தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்து அடுத்த மாதம் பள்ளிகள் திறக்கப்படவுள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வாகனங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி வாகனங்களின் தரம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் திஷா மிட்டல் ஆகியோர் ஆய்வு நடத்தினர் இந்நிகழ்வின் போது ஓட்டுநர்களுக்கு தீ தடுப்பு ஒத்திகை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அதில் இன்றைய தினம் முதல் கட்ட ஆய்வில் இருநூறு வாகனங்களை நாங்கள் சம்மன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இருநூறு வாகனங்கள் வாகனங்களை இன்றைக்கி ஆய்வு பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த கட்ட ஆய்வில் மீதி இருக்க நூற்றி நாற்பத்தைந்து வாகனங்களை அடுத்த வாரங்களில் ஆய்வு பண்ணும்போது அதில் ரிஜெக்ட் ஆகிற வாகனங்கள் மூன்றாவது கட்ட ஆய்வில் பங்கு பெற வைக்கணும் அந்த வாகனங்களுக்கு சான்றிதழ் பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ நம்ம கல்வி ஆண்டு வர்ற கல்வி ஆண்டில் மாணவர்கள் போக்குவரத்துக்கு அந்த நிறுவனம் பயன் கல்வி நிறுவனம் பயன்படுத்தணும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இந்த சான்றிதழ் வாங்காத வண்டிகளை அவங்க மாணவர்கள் போக்குறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது மதுரை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் ஆட்சியர் வீர ராகவராவ் தலைமையில் பள்ளி வாகனங்களுக்கான சோதனை நடத்தப்பட்டது இதில் பாதுகாப்பு அம்சங்களை கொண்டுள்ளது என சான்றிதழ் பெற்ற பள்ளி வாகனங்களுக்கு மட்டுமே இயக்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அதே போல் வாகனத்தில் மேண்டேட்ரியா ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் அதே போல் சீட் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே புக்ஸ் எங்கே வைக்கிறதுக்கு அந்த ரேக்ஸ் அதே போல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இல்லையா ஸ்பீட் கவர்னன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது உள்ளிட்ட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அனைத்து இந்த டீம் வந்து செக் பண்ணிவிடுவார் செக் பண்ணி ஃபிட்னஸ் இருக்கிற பஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் இந்த ஆண்டு ஓட்டுறதுக்காக பர்மிட் பண்ணப்படும் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் தொன்னூற்றி மூன்று பள்ளி வாகனங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் நடராசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் வாகனங்களில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது தீ விபத்து ஏற்படும் பொழுது ஓட்டுநருக்கு எவ்வாறு தீயை அணைப்பது என்பது அவர்களுக்கு தீயணைப்பு துறையின் மூலமாக பாதுகாப்பான முறையில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் வாகனத்தை வாகன ஆய்வாளர் ஆய்வு செய்து அதில் எல்லா குறைபாடுகளை கலைந்து இந்த மாத இறுதிக்குள் மறு மறு ஆய்வுக்கு காண்பிக்கப்படி உத்தரவிடப்படுகிறது நாகை மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தலைமையில் அதிகாரிகள் எண்பத்தி ஐந்து பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்தனர் இதில் போதிய ஆவணங்கள் இன்றி ஆய்வுக்கு வந்த ஐந்து வாகனங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது இந்த பள்ளி பிள்ளைகளினுடைய பாதுகாப்பை பொறுத்தவரையில் இந்த வாகனங்களின் மீதான தணிக்கை கடுமையான முறையில் நடைபெறுத்தப்படும் சென்ற ஆண்டு இரண்டு வாகனங்கள் கிட்டத்தட்ட பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவர்கள் அதற்கு பதிலாக புதிய வாகனங்களை வாங்கியிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பொறுத்தவரையில் எவ்வித சமரசமும் மேற்கொள்ள முடியாது பாதுகாப்பு தான் முக்கியமானது அதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு மலைப்பாதையில் பயணிகளுடன் சென்ற அரசு பேருந்தில் இருந்து திடீரென புகை வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் நடைபெறும் கோடை விழாவினைக்கான தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் அந்த வகையில் நேற்று ஏற்காட்டில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகளுடன் அரசு பேருந்து கீழே இறங்கிக் கொண்டிருந்தது மலைப்பாதையின் அடிவாரத்தில் உள்ள சோதனை சாவடி அருகே வந்தபோது திடீரென பேருந்தின் முன்பகுதி மற்றும் பின்பகுதிகளில் இருந்து புகை வெளியேறியது இதனால் பயணிகளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து பேருந்தை ஓட்டுநர் ஓரமாக நிறுத்தினார் பிறகு மாற்று பேருந்து மூலம் பயணிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் போச்சம்பள்ளி பகுதியில் பனை வெள்ளம் உற்பத்தி அதிகரித்த நிலையிலும் போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி மற்றும் மாத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பனை தொழிலாளர்கள் பதநீர் இறக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இது மட்டுமின்றி பதநீரை காய்ச்சி அதிலிருந்து பனை வெள்ளம் தயாரிக்கும் பணியில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பனை வெள்ள உற்பத்தியாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் பனை வெள்ளம் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது கிலோ இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் போதிய அளவு வருமானம் கிடைக்கவில்லை என பனை வெள்ள உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் 
காவல் கிணறு தூய உபகார மாத ஆலய திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே காவல் கிணறு கிராமத்தில் தூய உபகார மாத ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலய திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி நிகழ்வாண்டிற்கான விழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது இதையொட்டி ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்ட கொடிப்பட்டம் வான வேடிக்கைகளுடன் கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டது இதில் கிறிஸ்தவர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தனர் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருமஞ்சனத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் அக்னி வெப்பத்தை தணிப்பதற்காக வசந்த உற்சவம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் உற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான பஞ்ச பிரகார உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக்குடங்களில் பரிவாரங்கள் புடைசூழ புனித நீர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு அம்பாளுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்பாளின் அருளை பெற்றனர் குளித்தலை மகாமாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் மகாமாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையொட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் எழுந்தருளிய அம்பால் நான்கு ரத வீதிகளில் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபட்டனர் சிவகாசி பத்ரகாளியம்மன் கோவில் தெப்பத் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்பாளை வணங்கினர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் பொங்கல் திருவிழா கடந்த ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தெப்ப உற்சவ விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் எழுந்தருளிய அம்பால் குளத்தில் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பத்ரகாளியம்மனின் அருளை பெற்றனர் திருவிழா பன்னெண்டு நாள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டது நிறைவு நாளால் இன்று அம்மன் திப்பத்தில் சர்வ அலங்காரத்தில் இருந்தவர்களில் பக்தர்களுக்கு பதினெட்டு முறை சுற்றி வந்து காட்சியளித்தார் வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் சாலை ஓரம் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம் என வனத்துறையினரால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் பள்ளிகள் விடுமுறையை அடுத்து கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி பகுதி மற்றும் வால்பாறை ஆலியா டேம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வருகை தருகின்றனர் வால்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்துள்ளதால் குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் நவமலை பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது இதனையடுத்து வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் காரணமாக வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட நேரம் சாலை ஓரம் இருக்க வேண்டாம் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் வால்பாறையில் சிறுத்தை தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த பெண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அடுத்த காஞ்சமலை பூஞ்சோலை பாடி தேயிலை தோட்ட குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மகாலட்சுமி வீட்டு வாசலில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த மகாலட்சுமியை புதரில் பதுங்கியிருந்த சிறுத்தை திடீரென பாய்ந்து தாக்கியுள்ளது இதனால் படுகாயமடைந்த மகாலட்சுமி பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளதால் சிறுத்தைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்க வனத்துறை விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நேற்றுக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு துணி காய போடும்போது சிறுத்தை வந்து தாக்கிடுச்சு அது ஏதோ தர்ம உண்ணியத்தில் உயிர் படைச்சிருக்கு கை மட்டும் இதாக இருக்குங்க பொதுமக்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும்னா அரசும் 
வனத்துறையும் சேர்ந்து அந்த புளியை பிடிச்சி வேற ஒரு பக்கத்துக்கு மாற்றி விட்டால் தான் அங்கே உள்ளவங்க நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அரசு கண்டிப்பாக ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வனத்துறையை வச்சு அதை அப்புறப்படுத்தணும் மனிதர்களை வாட்டி வதைக்கும் கோடைவையில் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை விலங்குகளை குளிரூட்டி பாதுகாக்கும் பணியில் பூங்கா நிர்வாகம் சிறந்த முறையில் பணியாற்றி வருகிறது இது குறித்து விளக்கும் ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரத்தை அடுத்த வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் சிங்கம் புலி கரடி குரங்கு உள்ளிட்ட விலங்குகள் பறவை இனங்கள் ஊர்வன விலங்குகள் என அனைத்து விலங்குகளையும் ஒரே இடத்தில் கண்டு ரசிக்கும்படி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை வாசிகளுக்கு மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு இடமாக இந்த வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா விளங்கி வருகின்றது குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என குடும்பத்தினருடன் வந்து விலங்குகளை அருகாமையில் கண்டு ரசிக்க முடியும் மேலும் வெளி மாநில மற்றும் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் சென்னைக்கு வந்தால் தவறாமல் பார்த்து செல்வதும் இந்த வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா என்றால் அது மிகையாகாது தற்போது கோடை விடுமுறை காலம் என்பதால் இங்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது விலங்குகளை நேரில் கண்டு குழந்தைகள் குதூகலிக்கும் காட்சி பெற்றோர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது வெயில் வந்து போன வருஷம் வந்து ரொம்ப நல்லா வெயிலா இருந்தது புயல் வந்தனால இப்ப வந்து மரம் எல்லாம் இப்ப வெயில் ரொம்ப ரொம்ப ஒண்ணும் இல்ல இத்தனை சிறப்பு மிக்க வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் கடந்த ஆண்டு வீசிய வர்தா புயலால் ஏராளமான மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன வழக்கத்தை விட அதிகமாகவே வாட்டி வதைத்து வரும் வெயிலுக்கு விலங்குகள் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா வாயில்லா ஜீவன்கள் வெயிலில் படும் வேதனையை அறிந்த பூங்கா நிர்வாகம் இதற்கென சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது புலிகளுக்கு அகழியில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றது குரங்குகள் மற்றும் யானைகளுக்கு ஷவர் குளியல் அவ்வப்போது நீரை பீச்சி அடித்து விலங்குகளுக்கு குளிர்ச்சி ஊட்டப்படுகின்றது மயில்கள் கோடிகள் நாரைகள் கிளிகள் உள்ளிட்ட பறவை இனங்கள் உள்ள கூண்டுகளுக்கு நிழல் ஏற்படுத்தும் வகையில் சணல்களை கூண்டுகளை சுற்றி அமைத்து அதன் மீது நீர் பாய்ச்சி வெப்பத்தை தனித்து வருகின்றனர் இங்க வந்ததுல வந்து பறவைகள் வந்து நிறைய பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து குரங்களுக்கு வந்து தண்ணியில வர மாதிரி சவர் ஃபுல்லா அமைச்சு குரங்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியா சந்தோஷமா இருக்கு பிளஸ் யானைகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் தண்ணி வசதி கொடுத்து தண்ணிலேயே எப்பவுமே இருக்கிறது விலங்குகள் தண்ணிலே இருக்கிறதுனால மக்களும் பாக்குறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப இங்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த பக்கம் ஃபுல்லா பறவைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் விலங்குகள் எல்லாம் பார்த்தோம் நல்லா புலி சிங்கம் அப்புறம் மான் மானில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது கிளிலையும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தா சிங்கம் புலி மனிதவால் குரங்கு எல்லாம் எல்லாமே பார்த்தோம் நல்லா இருக்குது இனி ஆனால் வெயில் தான் ஓவர் அடிக்குது உள்ளே பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நடந்து நடந்து போகிறதுனால பூங்கா உள்ளே நீண்ட தூரம் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக பூங்கா நிர்வாகம் சார்பில் சைக்கிள் வாடகைக்கு வழங்கப்படுகின்றது மேலும் வேன்கள் மூலமும் அழைத்து செல்லப்பட்டு விலங்குகளை மிக அருகாமையில் கண்டு ரசிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது நல்லா இருக்கு இங்க வந்துட்டு நூறு ரூபாய் வாங்குறாங்க இந்த புலிகள் மட்டும் இந்த சிங்கம் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க நல்லா இருக்கு கிட்ட போய் பாக்குறதுக்கு நல்ல கிட்ட போய் காமிக்கிறாங்க அப்புறம் யானை யானை வந்து மூணுல இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நல்லா அந்த குளிக்க வைக்கிறதெல்லாம் காட்டுறாங்க நல்லா இருக்கு லீவ்ல சம்மர்ல நல்லா இந்த இடத்துக்கு வந்து போலாம் குறிப்பா பாம்புகளை எடுத்தோம்னா எல்லா பாம்புகளுமே இருக்கு அதுலயும் குறிப்பா வெள்ள நாகம் நம்மளுக்கு ரேரான ஒண்ணு அதுக்கு பாக்குறது அது நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அப்புறம் மயில் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப அந்த பறவைகள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லா பறவைகளுமே இருக்கு காலையில் வந்தால் மாலை வரை சந்தோஷமாக இருந்து பொழுதை கழிக்கவும் இதுவரை கண்டிராத விலங்குகள் பறவைகளை காணவும் 
வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா ஒரு சிறந்த சுற்றுலா தலமாக உள்ளது என வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வரும் பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து வந்திருக்கோம் இங்க எங்க அக்கா வீடு இங்க இருக்கிறதுனால இங்க வந்தோம் இந்த வண்டலூர் ஜூ வந்து நாங்க எங்களுக்கு அந்த அளவு பார்த்தது இல்லை இப்பதான் வந்து பார்த்தோம் சம்மர்ல குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கு நல்லா ஒரு வெயில நம்ம வீட்டுல வீட்டுக்குள்ளே இருக்காம வெளியே வந்தா நல்லா கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்கு அதே நேரத்துல அனிமல்ஸ் எல்லாம் அந்தந்த குரங்கு பார்த்தனா அந்த குரங்கு சுத்தி தண்ணி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நல்லா இருக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பாதுகாப்போட இருக்கு ஒரு ஒரு லயன் கிட்ட போனா கூட உள்ள உள்ள வரைக்கும் கூப்பிட்டு போறாங்க எங்களை உள்ள வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்க இந்த அளவுக்கு எங்கேயும் பார்த்தது இல்லை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் கோடை விடுமுறையில் குடும்பத்துடன் சென்று பொழுதை கழிக்க சிறந்த இடமாக வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா விளங்குகின்றது மாலை முரசு செய்திகளுக்காக தாம்பரத்தில் இருந்து செய்தியாளர் செந்தில்குமார் ஒசூர் அருகே கிராமப் பகுதிகளுக்குள் வளம் வரும் காட்டு யானைகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே உள்ள காமந்தொட்டி கிராமத்தில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அக்கிராமத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வந்த நான்கு யானைகள் கிராமப் பகுதிக்குள் நுழைந்து அங்குள்ள விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தியதுடன் ஏரிகளிலும் குளித்து விளையாடி வந்துள்ளனர் இதைக் கண்ட வனத்துறையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் யானைகளை காட்டுப்பகுதிக்குள் விரட்டினர் எனினும் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோடை விடுமுறையை கழிக்க கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கோடை விடுமுறையை ஒட்டி மலைகளின் இளவரசு எனப்படும் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் கொடைக்கானல் மலைச்சாலைகளில் உள்ள பிரதான அருவி வெள்ளிநீர் வீழ்ச்சி வட்டக்கானல் அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் தற்போது அப்பகுதியில் நிலவி வரும் இதமான தட்பவெப்பநிலை காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து காணப்படுகிறது ஸோ நாங்கள் வெக்கேஷனுக்காக கொடைக்கானல் வந்திருக்கோம் கொடைக்கானலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸாக செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு செம்மையாக மழை பெஞ்சனால இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்க்க ரொம்ப க்ரீன்ஸாக இருக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஃபுல் நேச்சுரலாக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபால்ஸுமே அவ்வளோ செம்மையாக தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ஃபால்ஸ் நாங்கள் போனோம் சில்வர் ஃபால்ஸ் வடகிழமை ஃபால்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக தண்ணி வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்நிலையில் கோடை விழாவிற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வருவதை ஒட்டி முக்கிய வீதிகளான ஏரிச்சாலை நாயுடுபுர சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலைகள் சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சுற்றுலா பயணிகளும் குவிந்து வருவதால் அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது ஓமலூர் அருகே துப்புரவு பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட பணியாளர்கள் புகார் மனு அளித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் மீது மர்ம நபர்கள் சிலர் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இதனை அறிந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தாக்குதலில் காயமடைந்த நபருடன் ஓமலூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் அப்போது துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் மீது விரைந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் திருப்பத்தூர் கந்தலி ஏரியில் அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரை அடுத்த கந்தலி ஏரியை தூர்வார அப்பகுதி மக்கள் பல நாட்களாக வலியுறுத்தி வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஏரியை தூர்வார பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்தனர் இந்நிலையில் சுமார் இருபதிற்கும் மேற்பட்ட டிப்பர் லாரிகள் மூலம் ஏரியில் தினமும் மணல் அள்ளப்பட்டு வந்துள்ளது நாளடைவில் இரவு பகல் என பாராமல் அதிக அளவில் மணல் அள்ளப்பட்டு வந்துள்ளது இதனால் நிலத்தடி நீர் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என புகார் தெரிவித்த கிராம மக்கள் அதிக அளவில் மணல் அள்ளும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்தி கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரத்தில் லஞ்சம் பெற்று செயல்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தூத்துக்குடி ஊழல் தடுப்பு பிரிவினரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக மாவட்ட செயலாளர் ஹென்றி தாமஸ் தலைமையில் தூத்துக்குடி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையினரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு நிலம் ஒதுக்கியவர்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டுமென அந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையிலே நாங்கள் ஒரு புகாரை கொடுத்திருக்கிறோம் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் அதாவது அவர் ஓனர் அவர்களுடைய ஓனர் ஆறு பேர் பேரில
லஞ்ச பணத்தை இந்த ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்திடம் பெற்றுக்கொண்டு அதில் முறைகேடான முறையிலே அந்த இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அனுமதி வாங்கியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எந்த அளவிலே இதில் லஞ்ச பணம் நடமாடி இருக்கும் என்பதை நாங்கள் தெல்ல தெளிவாக நமது மரியாதைக்கு டிஎஸ்பி ஓட்டத்தில் கொடுத்திருக்கிறோம் மேலிடத்திலே அனுப்பி அதற்கு தகுந்த முறையில் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று உறுதி கூறியிருக்கிறார் திருத்தணி அருகே மூன்று மாதமாக குடிநீர் வராததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியை அடுத்த பூண்டி மாங்காடு கிராமத்தில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு கடந்த மூன்று மாதமாக சீரான குடிநீர் விநியோகம் இல்லை இதனால் ஆத்திரமடைந்த சுமார் ஐநூறுக்கும் அதிகமான கிராம மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மாவட்ட முரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்